they were bestseller books, magazine cover stories, TV interviews. The question first is that whether I committed murder. <laughs> Did you? Antes de que la historia de vida de Charles Subtrack se convirtiera en una serie de ocho partes de Netflix y la BBC titulada The Serpent, la cual por cierto es muy adictiva. Si no lo han hecho, definitivamente deberían checarla. Antes de que Charles Subrock fuera responsable de la muerte de al menos 12 personas y escapara de prisión al menos cuatro veces. No luck today, the Nepal Supreme Court has rejected the appeal of the serial killer and notorious conman Charles Subrock upholding that life sentence. Antes de que Charles Subrock regresara a Nepal como un hombre libre en 2003 solo para ser arrestado nuevamente y condenado a cadena perpetua, sentencia que actualmente cumple. Apodado la serpiente y el asesino de bikini, Charles Subrock fue condenado y encarcelado en la India de 1976 a 1997, pero pudo vivir una buena vida incluso estando en prisión. Después de su liberación se retiró como una celebridad en París y con Hollywood interesado en hacer una película sobre su vida, el tipo podría haberse salido con la suya hasta que decidió hacer un viaje de regreso a Nepal. Si bien se cree que Subrock es un psicópata, un hombre con una personalidad manipuladora e incapaz de arrepentirse, sus motivos para matar difieren de los de la mayoría de los asesinos en serie. No asesinaba por impulsos violentos, sino por beneficio personal, para mantener su estatus, su estilo de vida y perseguir sus próximas aventuras. Su vida ya ha sido objeto de cuatro libros y tres documentales y el reciente especial de Netflix me tenía con el Jesús en la boca. Así es que creí que era una buena idea hacerle un video a este personaje, porque de verdad su vida es bastante interesante. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos. Pero como este brother es un asesino, decidí titularlo Antes de que fueran infames. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y decirme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. El nombre completo de Charles Subrock es Hotchand Bawandi Kurmuk Charles Subrock y nació el 6 de abril de 1944. Hijo ilegítimo de una campesina vietnamita y un comerciante indio rico que vive en Saigon. Poco después de su nacimiento, el padre de Subrock se volvió a casar y su madre tomó represalias al casarse con un oficial militar francés cuando Subrock tenía 4 años. Su tierra natal estaba en crisis en ese momento con las tropas coloniales francesas luchando contra los rebeldes comunistas vietnamitas, por lo que de joven Charles presenció innumerables actos de violencia antes de que su padrastro se llevara a la familia a Francia en 1953. El padrastro de Charles había sufrido una conmoción durante una batalla y por el resto de su vida estuvo entrando y saliendo de hospitales por un trastorno de estrés postraumático y consideraba a Charles como un inconveniente para sus escasos recursos familiares. Charles odiaba Europa y el internado católico en París donde pronto se convirtió en el blanco de bromas e insultos raciales. En la infancia sufrió bullying y esto le ocasionó una lesión en el cerebro. En un esfuerzo por encajar empezó a usar el nombre de Charles gracias a Charlie Chaplin, el famoso mimo que Charles imitaba por diversión. Cuando era niño sus padres lo descuidaban por atender a sus medios hermanos y mostraba signos de mal comportamiento. Hacía rabietas y a menudo mojaba la cama. Se escaparía de casa y en su adolescencia había recurrido a pequeños robos como un medio para ganar dinero. Cumplió su primera sentencia de cárcel por robo en la prisión Poissy cerca de París. Encantador y manipulador incluso desde su adolescencia, convenció a los funcionarios de la prisión para que le dejaran material de lectura y comenzó a estudiar el sistema legal. Mientras estaba encerrado conoció a un hombre rico llamado Félix de Skunk que se ofreció como voluntario en la prisión. Después de su libertad condicional Félix dejó que Charles se quedara en su casa y lo presentó a la alta sociedad de París y al inframundo criminal. Luego Charles conoció a una joven francesa llamada Chantal Compañón, con quien se casó a pesar de ser arrestado nuevamente y encarcelado durante ocho meses por cometer una serie de delitos, incluido el robo de automóviles y falsificación. En 1970 su 
esposa estaba embarazada y para escapar de otro arresto abandonaron Francia y viajaron por Europa del Este, utilizando pasaportes falsos y cheques sin fondos. La joven pareja finalmente llegó a Bombay, que ahora es Mumbai, donde Chantal dio a luz a su hija Usha. En Bombay se instaló como estafador y contrabandista internacional, especializado en el robo de pasaportes de turistas estadounidenses y europeos, robo de bancos y secuestro de automóviles. Fue arrestado nuevamente por el robo de una joya en el hotel Ashoka en Delhi y a pesar de una fuga fallida, Charles obtuvo la libertad bajo fianza. De ahí huyó a Afganistán donde fue encarcelado por robo de automóvil y algunos cargos menores. Otra fuga lo llevó de regreso a Francia donde secuestró a su hija pequeña de su suegra, dejando a la mujer drogada y encerrada en una habitación de hotel. No hace falta decir que claramente su primer matrimonio no duró. En la India, Charles conoció a Marie-André Leclerc, quien fue nombrada Monique en La Serpiente. Ella era una turista de Levis, Quebec, Canadá, en busca de aventuras. La primera víctima de asesinato conocido de Charles fue un chofer pakistaní llamado Javi. Charles lo había contratado para que lo llevara entre Rawalpindi y Peshawar. En el camino, Charles le inyectó a Javi una droga que le quitó la vida y arrojó el cuerpo del conductor a un río. Luego, en noviembre de 1973, Charles estaba en Estambul haciendo equipo con su medio hermano André, donde viajaron entre Turquía y Grecia drogando y robando a turistas adinerados. Ambos fueron arrestados en Grecia, pero Charles logró fugarse otra vez convenciendo a su medio hermano de intercambiar identidades. Lo dejó en la cárcel con una sentencia de 18 años mientras huía de regreso a la India. En Delhi entró en el comercio de la heroína y se afianzó en el negocio con la información privilegiada que obtenía bajo drogas y tortura de un traficante local a quien Charles mató más tarde. Los asesinatos parecían ser cada vez más fáciles. En octubre de 1975, Charles mató a una turista estadounidense, Teresa Knowlton, en su piso de Delhi e hizo que su compañero Ahai Choudhury arrojara el cuerpo. El siguiente fue un competidor turco en el tráfico de drogas llamado Vitali Kahim, quien fue golpeado, su cuello roto y su cadáver rociado con gasolina e incendiado. En Bangkok, Charles estranguló al contacto francés de Hakim, Stephanie Parry. Un mes después, todavía en Bangkok, estranguló a los turistas holandeses Cornelia Hemker y Enricos Vitanja, quemándolos con la esperanza de que no fueran identificados. Si están viendo The Serpent, aquí es donde comienza a la serie de ocho partes, lo cual es una locura sabiendo cuántos crímenes había cometido antes de esos actos atroces. Su siguiente acto de maldad tuvo lugar en Nepal con el turista canadiense Laurent Carrier y la turista estadounidense Connie Brunswick, quienes fueron encontrados muertos en Katmandú. Sus cuerpos también fueron quemados. El asesino continuó su viaje sin rumbo por Asia, asesinando al israelí Allen Jacobs por su pasaporte en Varanasi, en el norte de la India. Unos días después, el 9 de enero de 1976, Charles y dos cómplices drogaron a un trío de franceses en Goa, arrojando sus cuerpos al borde de la carretera. Por suerte, estas tres víctimas lograron sobrevivir. Con la policía acercándose, Charles tomó una última oportunidad para ir a lo grande, cuando drogó a toda una clase de 60 estudiantes de ingeniería franceses, pero un error de cálculo de la dosis envió a 20 a un hospital local. Y esta vez, la policía estaba pisándole los talones. Fue arrestado el 5 de julio de 1976 y Charles había sido vinculado con al menos 10 homicidios en los últimos tres años. Inicialmente fue sentenciado a solo 7 años de trabajos forzados y se agregaron dos años más por drogar a los 60 estudiantes franceses. Soprak le dijo al periodista Richard Neville durante su juicio en India, si alguna vez he matado o he ordenado asesinatos fue puramente por motivos comerciales, solo por un trabajo, como un general en el ejército. Cumplió su condena en la cárcel de Tihar, donde sobornó a los oficiales y llevó una vida lujosa en el interior. Tendría invitados para ir y venir libremente cuando quisieran, acceso a un teléfono celular, televisión, comida gourmet y buen vino para beber. Dio varias entrevistas donde los asesinatos surgieron en conversaciones, pero nunca los admitió. Estaba al tanto de la orden de arresto tailandesa todavía válida en su contra, la cual era de 20 años. Sabía que lo entregarían a las autoridades tailandesas y que se enfrentaron enfrentaría a una ejecución casi segura en cuanto lo liberaran. En 1986 drogó a los funcionarios de la prisión y a otros reclusos en una fiesta que él mismo había organizado y salió casualmente de una de las cárceles más seguras de la India. 
fue capturado en Goa tal como pretendía y cumplió 10 años más en una prisión india. Se convirtió en un hombre libre el 17 de febrero de 1997. Sin orden judicial, pruebas ni testigos en su contra, el gobierno indio le permitió regresar a Francia. Estaba en conversaciones con Hollywood para hacer una película sobre la historia de su vida y, según los informes, exigió 15 millones de dólares por los derechos de esta película. Soprak pasó los siguientes seis años en París, donde contrató a un agente de publicidad y cobró una cantidad considerable de dinero por entrevistas y fotografías. En 2003 fue reconocido en las calles de Katmandú, Nepal, por un periodista que informó a las autoridades. Fue detenido el 19 de septiembre en el casino del Hotel Jack and Jerry, acusado de los asesinatos de Brunswick y Carrier. Fue condenado a cadena perpetua el 20 de agosto de 2004. El veredicto fue confirmado por la Suprema Corte de Nepal el 30 de julio de 2010. Hasta el día de hoy se encuentra tras las rejas y sus intentos de ser indultado han fracasado. Si se están preguntando por qué eligió regresar a Nepal, Charles no ha dicho exactamente por qué tomó ese riesgo. La creencia más popular es que el interés en la historia de su vida por parte de Hollywood estaba disminuyendo y necesitaba más publicidad para que la gente se interesara en él nuevamente. Era un riesgo que estaba dispuesto a correr y que terminó costándole su libertad. Y mientras estaba tras las rejas, se casó con una mujer local. Y bueno, creo que con eso podemos tener terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!